Magandang araw sa lahat ng mga maalamat na guro sa buong Pilipinas. This is Teacher Maalamat at magbabahagi na naman ng isang file na pwede po nating magamit ngayong new normal. This is uh, relative to the DepEd Memorandum issued by the Department of Education uh, which is the uh, DepEd Memorandum number 14 series 2021. So, Uh, naglalaman ito ng interim guidelines on the preparation, submission, and checking of school forms for the school year 2020-2021. So, sa video nga pong ito, tatalakayin po natin yung isa sa nabanggit or natalakay dun sa memorandum uh, number 14 series 2021. And ito nga yung tinatawag nating learner attendance conversion Tool. So, napag-usapan uh, napag po natin dun sa mga nakaraang video po natin yung tungkol po dito. So, dito, uh, akin pong ibabahagi sa inyo yung uh, aking file o yung uh, ginawa po natin para somehow hindi na po tayo mag-compute manually and will not be uh, accomplishing itong SF2 manually. So, we have two sheets. Okay. Itong uh, file na to meron pong dalawang sheets. We have the input data and the school form to mismo. Uh, hindi po natin ito papakialaman, itong SF2 na ito. Uh, Mag-automatic na pong lalabas yung, or mag, yes, the data will be transferred here automatically uh, as long as uh, uh, yung mga nandito na mga information or relevant data ay atin pong accomplish. So, let's have an, an example or let's have a tutorial relative to how are we going to utilize this file. So, una po, so just want to give emphasis that ang papakialaman lang po natin dito ay itong mga uh, wala pong uh, shading or wala hindi po colored itong white. Kung halimbawa, ito po just gonna accomplish itong uh, uh, itong mga bahaging ito then mag-automatic na pong uh, lalabas sa SF2 natin okay, grade 7 section natin Tapos dito po sa first name o uh, dito sa pangalan ng ating mga mag-aaral, pwede po nating i-copy paste po dito or i-copy po yung sa nasa SF1 po natin. Tapos lagay po natin dito or yung sa uh, e-class record po natin. So in for the sake of this uh, uh, tutorial, we just gonna have yung uh, ito, manual muna nating i-encode. Okay, we'll be having yeah, so two para dalawang uh, mag-aaral dun sa lalaki tapos dalawang mag-aaral din dito sa babae accomplish lang muna natin ito tapos dumako tayo dun sa kung paano yung sa computation alam po natin that the computation of uh, yung sa mga attendance po kung ilang araw yung mga bata na dapat na sila present, ilang araw silang present, base po dun sa bali, bali tatlo po yung ating uh, i-considered considera dito. So, pwede kapag online, yung kung bangga, yung contact efforts, tapos yung sa number of modules na sinabmit. Okay. So, monthly po yung checking ng atten checking po natin ng attendance. Okay. So, we're done with the names of our learners already. So, monthly po yung checking ng ating attendance. Kung halimbawa, uh, there are 24 days in a month and it is expected na dapat makapag-submit yung mga mag-aaral ng 96 na module tayo dito so number of days present online contact efforts or module submitted so base po dito kung halimbawang 
Moldes po yung pag-uusapan po natin o di 96 po yan. Or kung ilang ilang beses ba silang uh, mag uh, dapat uh, kumuha ng module so ilalag ilalagay niyo po dito or mag-submit yun na lang po yung ilagay niyo dito no so dito for the sake of this tutorial eh yung sa uh, number of modules po tayo you know? so number of sub modules expected modules submitted so yan so kung halimbawa uh, 48 okay So yan. So 12 lang yung present na present yung bata. So makikita natin yan mamaya na 12 yung present niya, 12 days yung siya ay present tapos ilan kayo yung absent. Tapos dito 96. Okay. Dumako tayo naman dito, dumako naman tayo dito sa mga babae. Halimbawa 96 96. Okay. So yan. Okay. So enrollment natin. So 2 wala namang uh, late. Okay, two, two. Yeah, accomplish lang natin tong mga what? Zero, zero. Yan. So kung mapapansin natin, medyo malapit na tayong matapos. Okay. Yan. Okay. So, automatic na pong lalabas dito yung mga impormasyon. So, yan. So, napansin po natin kanina, 12 na 12 days present si eh, Juan. Okay. So, ilang be, isang ilang araw siyang absent. So, 12 din. Okay. So, yan po. So, that is how we're gonna utilize this file po. So, kung Kung uh, nais nyo pong makuha yung uh, file, pwede nyo pong tingnan din sa description. So, sana nakatulong po sa inyo itong file na ito. At kung ito'y nakatulong man, pwede mong i-hit ang like button, pati na rin ang share button para malaman din ng iba ang tungkol po dito. Muli, this is Teacher Maalamat, signing off.